এয়ারপোর্টে ঢুকে গেছি এবার দেখাবো কি কি প্রসেস লাগে এয়ারপোর্টে যেতে একটা কলকাতা থেকে আমি ব্যাঙ্গালোর যাব কি কি প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো পরপর এখন ঢুকবো এন্ট্রি সিকিউরিটি একটা আছে সেটা চেক হবে চলো দেখে এখানে জাস্ট গাড়িগুলো এসে দাঁড়াচ্ছে আর এখানে লাইনে আমি দাঁড়িয়েছি এখান থেকে ঢুকবো এই যেখানে চেকিং হচ্ছে চেক করে তারপর ঢুকবো জাস্ট এই গেট দিয়ে সিকিউরিটি চেক করে ঢুকলাম এবার এখানে দেখো লেখা আছে কোন দিকে সিকিউরিটি চেক কোন দিকে চেক ইন পোর্টাল আমি এবার এখানে গিয়ে দেখব কোথায় আমার ফ্লাইটের নাম্বারটা দেখব চলো একটু এগিয়ে যাই এগিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি এই যে দিয়ে দিয়েছে নটা পঁচিশে আমার সিক্স ই থ্রি এইট সিক্স জিরো থ্রি এইট সিক্স ব্যাঙ্গালোরে অন টাইম চেক ইন স্টার্ট হয়েছে তো চলো যাই দেখতে থাকি কোথায় গেট নাম্বারটা আরেকবার চেক করব গেট নাম্বারটা আমি ঠিক দেখতে পারলাম না বোর্ডিং যা স্টার্ট হয়েছে এখন এই যে বোর্ডটা দেখালাম এই বোর্ড থেকেই কিন্তু সব গেট নাম্বার কোন গেটে তোমাকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে কোথায় যেতে হবে আগে ছিল এখানে ওই পেছনে দেখতে পাচ্ছ একটা কিয়স আছে ওখানে ব্যাগ চেক করতে হতো এখন আর চেকের ব্যাপার নেই এখন গিয়ে আমি ইন্ডিগোর যেহেতু আমার ইন্ডিগো কোম্পানির ফ্লাইট সেই জন্য ইন্ডিগো লাইনে গিয়ে দাঁড়াবো কোথায় ইন্ডিগো আছে আমি খুঁজে বের করব বের করে দাঁড়াতে হবে ওই কিয়সগুলোতে ব্যাগ চেক ইনের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু এখন আর স্ক্যান করার ব্যাপারই নেই এখন ঢুকে ডিরেক্ট লাগে চেকিং করতে হয় আমি ইন্ডিগোর জায়গায় চলে এসেছি এখানে যে ব্যাগেজ ড্রপ হচ্ছে ব্যাগেজ ড্রপ কাউন্টার এখানে ব্যাগেজ ড্রপ করা হচ্ছে ব্যাগেজ এখানে ওয়েট চেক করে ওরা স্লিপ দিয়ে দেবে আর বোর্ডিং পাস এখান থেকেই কালেক্ট করতে হয় এটা হচ্ছে ইন্ডিগোর লেখা উপরে ইন্ডিগো এয়ার এশিয়া হলো এয়ার এশিয়া যে কোম্পানি সেই কোম্পানিতে গিয়ে তোমাদেরকে ব্যাগেজ ড্রপ করতে হবে এখানে ব্যাগেজ কাউন্টারে ব্যাগেজ জমা দিয়ে দিচ্ছি এটা ওরা ব্যাগেজ একটা স্লিপ দেয় সেই স্লিপটা দিয়ে দিচ্ছে বোর্ডিং পাস পেয়ে গেছি এখান থেকে ব্যাগেজ কাউন্টারে লাগেজ জমা দিয়ে দিয়েছি তো এবারে সিকিউরিটি চেকিংয়ের জন্য যাব এই দিকটায় সিকিউরিটি চেকিং এখানটায় জমা দিলাম এই হচ্ছে গেট থেকে ঢুকেছিলাম সামনে ইন্ডিগোর প্রচুর কাউন্টার পরপর অনেক ইন্ডিগোর কাউন্টার আছে আর প্রচুর সিকিউরিটি পার্সেন যাদের প্রবলেম হবে তারা ওরা কিন্তু একদম হেল্প করে দেবে সুতরাং কোনো ভয় পাওয়ার কিছু নেই আর আমাকে গেট নাম্বারও দিয়ে দিয়েছে আমার গেট নাম্বার ফিফটিন তো আগে যাই সিকিউরিটি চেকটা করি এখান থেকে সিকিউরিটি চেক করব কিন্তু সিকিউরিটি চেকে কোনো মোবাইল অ্যালাউ করবে না ওখানে ট্রিয়ে দেবে সবাইকে তো এই যে এখানে সিকিউরিটি চেক হচ্ছে ট্রিয়ে দেবে ট্রেতে ট্রিয়েতে তোমাদের সব মোবাইল মোবাইল চার্জার তারপরে পোর্টেবল চার্জার ল্যাপটপ সব কিছু জমা দিতে হবে ইভেন ঘড়িও জমা দিতে হবে দিয়ে ওটা স্ক্যান হবে আর তোমাকেও পুরোটা সিকিউরিটি এতে ওখানে নিজেদেরকেও পুরোটা স্ক্যান করবে ওরা ওখান থেকে যেতে হবে তোমাদের তো সিকিউরিটি চেক হয়ে গেলেই কিন্তু একদম প্রসেস কমপ্লিট তো চলো দেখাই তাই সিকিউরিটি চেকটা করেই নি কারণ ওখানে আবার যদি কোনো ঝামেলা হয় তাই তাড়াতাড়ি সিকিউরিটি চেক করে তারপরে যাব হচ্ছে ভেতরে গিয়ে বসবো আর কি কি আছে তোমাদের সাথে সবগুলো শেয়ার করবো এয়ারপোর্টের ভেতরে असुविधा सब মানে প্রচুর টাইম এখনও আমার হাতে বোর্ডিং স্টার্ট হবে এখনও প্রায় ওয়ান আওয়ার পরে তো চলো একটু এয়ারপোর্টে কি কি আছে সেটা তোমাদের সাথে ঘুরে ঘুরে দেখাই গেট বুঝতেও অসুবিধা হওয়ার কথা না কারণ দেখো সব গেটস লেখা দেওয়া আছে এখানে ফোরটিন টু টোয়েন্টি ওয়ান গেটস লেখা আছে এই দিকে অ্যারো দিয়ে তো আমার ফিফটিন তো আমাকে এই দিকেই যেতে হবে একদম গেটের কাছেই আছি আর যেগুলো নিচে সেগুলো হয় এস্কেলেটার আছে লিফট আছে তোমরা যে কোনোভাবে যেতে পারো এখানে প্রচুর দেখো শপিংয়ের হাব বলতে পারি সব কিছুই আছে এখানে একটু ঘুরে ঘুরে দেখাবো অবশ্যই চলো অনেক টাইম আছে আস্তে আস্তে দেখাই এইগুলো কিন্তু বয়স্কদের জন্য এই গাড়িগুলো আছে এগুলো খুব ভালো মানে যারা হাঁটতে চলতে পারে না তাদের অবশ্যই 
সিকিউরিটি চেকিং এর জায়গা বা গেটে কিন্তু আগে থেকে টিকিটের সাথে মেনশন করা থাকলে তোমরা হুইল চেয়ারও পেয়ে যাবে যাদের প্রবলেম থাকে হুইল চেয়ার কিন্তু আগে থেকে টিকিটে মেনশন করে নিতে হয় তাহলে হুইল চেয়ার পাওয়া যায় এখানে কিন্তু এই চেয়ারগুলো আছে অনেকে শুয়ে আছে দেখতেই পাচ্ছ এগুলো রিল্যাক্স করার জন্য ভালো এই চেয়ারগুলো আছে যাদের এই জায়গাটা খুব সুন্দর বানিয়েছে এই জায়গাটা দেখার জন্য এতটা দূর এলাম এই জায়গাটা খুব সুন্দর বানিয়েছে কলকাতার একটা সিগনেচার আছে এইদিকে অনেকগুলো ফুড জয়েন্ট আছে সকালবেলা যে লোকে কিছু খায় না আমি তো খাই না ফুড টার্মিনালটাও আছে উপরে যদিও যেতে হয় ওটা কিন্তু জায়গাটা আমি তোমাদের দেখাবো কারণ এদিকে খাদিমস কালার বার সব কিছুরই স্টল আছে যাব একটু গিয়ে বসবো আগে তোমাদের ফুড টার্মিনালটা দেখিয়ে আসি ইয়েলো স্টোর আছে ডি মিলানো স্টোরও আছে এইখানে এইগুলো মাকাই বাড়ি চায়ের স্টোরও আছে ফুড টার্মিনালটা আছে এইটা এসকেলেটা করে উপরে যেতে হবে বরপর কিন্তু সব সিকিউরিটি চেকের জায়গা মানে এমন নয় যে একটা আছে প্রচুর আছে তো কোনো প্রবলেমই নেই পরপর সিকিউরিটি চেক ব্যাগেজ ড্রপ করেই সিকিউরিটি চেকের জায়গা আছে এই যে এইগুলো হুইল চেয়ারগুলো নিয়ে যাচ্ছে এগুলো কিন্তু যাদের প্রবলেম বা যারা তোমরা পারবে না ভাবছ তারা কিন্তু অবশ্যই এই হুইল চেয়ার অ্যাভেল করতে পারো এই হচ্ছে ফুড টার্মিনাল এই যে উপরে এসকেলেটার এখানে উপরে গেলেই ফুড টার্মিনাল এই যে বিশ্ব বাংলারও একটা স্টোর আছে এখানে আমার যেহেতু গেট উপরেই পড়েছে তাই আমাকে একদম ডিরেক্ট এয়ার ব্রিজ দিয়েই ফ্লাইটে উঠে যেতে হবে আর যাদের নিচে পড়ে নিচে যেতে হয় তাদেরকে বাসে করে যেতে হয় তো আমার তো একদম কানেক্টেড হ্যাঁ এয়ার বাস থেকে ডিরেক্ট আমি ফ্লাইটে উঠে যাব গেট টোয়েন্টি এই দিকটা আমাকে যেতে হবে সোজা এখনও সোজা দেখাচ্ছে ফোরটিন টু নাইনটিন সোজা দেখাচ্ছে তো সোজা যাব এইটিন এসছে এখনও সেভেনটিন সিক্সটিন ফিফটিন আরও ওই দিকটা যেতে হবে এই যে এয়ার বাসটা থেকে আমরা ঢুকে একদম ফ্লাইটে সেখানটায় দাঁড়াবে দেখাবো ফ্লাইট আসলে এখনো আসেনি আর এই যে ছোট ছোট গাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে এই গাড়িগুলো এগুলো করে মাল যায় গিয়ে ফ্লাইটের ভিতর ঢুকায় এইটা মনে আমাদের ফ্লাইটটা এলো এবারে এখানে বোর্ডিং স্টার্ট হবে এই এয়ার বাসটাকে দেখো আস্তে আস্তে গিয়ে এই ফ্লাইটটার সাথে কানেক্ট করবে এটা ইন্ডি করে একটা ফ্লাইট এলো এটাই আমাদের ফ্লাইট তো এটাকে নিয়ে যাবে আস্তে আস্তে গিয়ে পুরো ফ্লাইটের সাথে কানেক্ট করবে এখান থেকেই বোর্ডিংটা স্টার্ট হবে আমরা এইটা থেকেই যাব গেট নাম্বার ফিফটিন থেকে এখন বোর্ডিং স্টার্ট হয়েছে টাইম অনেক হয়ে গেছে দেরি করছে নটা পাঁচ বাজে যদিও অনেকটা লাইন পড়েছে এয়ার বাসের মধ্যে ঢুকে গেছি যেগুলো শুধু টিকিটটা এখানে স্ক্যান করে ওরা টিকিটটা দেখায় ব্যাস এইটা হচ্ছে ফ্লাইটটা আর এবার এখান থেকে চলে যাচ্ছে অনেকটাই যেতে হবে আর ফ্লাইটে উঠে গেছি এটা উইন্ডো সিট আছে আমার এখানে একটা ব্যাগেজ রাখার কাউন্টারও আছে ব্যাগটা ওইখানে তুলে দিয়েছি প্লেনে উঠেই ফার্স্ট হচ্ছে সিট বেল্ট বেঁধে নাও সিট বেল্টটাকে বাঁধতে হবে এইটাকে জাস্ট এই জিনিসটা আছে এর ভেতরে এই জিনিসটাকে ঢুকিয়ে দিতে হবে ব্যাস হয়ে গেছে আমার সিট বেল্ট
গেছি ব্যাঙ্গালোর এয়ারপোর্টে এখন ব্যাগেজ নিতে হবে তো এটা সবসময় মনে হবে ফ্লাইট থেকে নামার সময় অবশ্যই কিন্তু ব্যাগেজ কত নম্বর বেল্টে আছে অবশ্যই জেনে নেবে আমারটা সিক্সে আছে তো এখন সিক্স থেকে ব্যাগেজ কালেক্ট করতে হবে তারপরে যাওয়া তো চলো দেখতে থাকি আমার এখানে কোন দিকে বেল্ট আছে দেখি দেখে তারপরে কালেক্ট করতে হবে তাড়াহুড়ো কিছু নেই ওদের দিতেও অনেক টাইম লাগে কারণ ওরা নিয়ে এসে দেয় তো অনেকটাই টাইম লাগে তো চলো দেখতে থাকে দেখো বোর্ডে কিন্তু ব্যাগেজ ক্লেমের কথাগুলো লেখাও আছে আমার ছিল হচ্ছে সিক্স ই সিক্স থ্রি এইট কোথায় এই যে এখান থেকে কলকাতা সিক্স নম্বর বেল্টে আছে সিক্সে চলে এসছি কোনটাই দেবে বুঝতে পারছেন এটাও সিক্স আছে এটাও সিক্স আছে এখনো দেওয়া স্টার্ট করেনি দেখি দিক তারপরে দেখাবো এই যে এইগুলো ঘুরে এর মধ্যে থেকে ব্যাগেজ আসে যারটা যেটা পিক আপ করে নিতে হয় তার জন্য একটা আইডেন্টিটি যদি তোমার নিজের ব্যাগ লাগেজ মানে খুব বুঝতে চাও তো একটা মার্ক করে নিয়ে আসাটা বেটার এখান থেকে আসছে এই আমার লাগেজ চলে এসছে এই ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না এরপর ব্যাঙ্গালোরে অনেক ব্লগ আসছে তো দেখতে থাকো আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে আজকের জন্য ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি